kwa mara nyingine tena nimerudi nimerudi kuzungumzia swala la kukuza uume kumekuepo na maswali mengi sana ambayo yanaulizwa na wadau mbalimbali mitandao inasema mbalimbali kwamba ni namna gani niongeze mtarimbo wangu uwe mkubwa kama mkono huu kwa sababu hali ni mbaya jamani kiko hivi jamani kama kipritoni ya kwa hiyo malalamiko ni mengi lakini maswali yamekuwa ni mengi kwa hiyo kimsingi um, leo kama leo nimekuja na swala ambalo linalenga kukusaidia ninyi ambao kidogo na vibamia sasa mnataka kuiongeza ukubwa lakini kikubwa zaidi ubaini kwamba tunachokiita kibamia ni uume ambao uko chini ya nchi tano chini ya nchi tano kwa hiyo hasa ukiwa umesimama sio ukiwa umelala kwa sababu kuna aina nyingi za za, za maumbile ambazo mwingine ukiwa umelala unakuwa hivi lakini ukiamka unakuwa hivi lakini upo mwingine ambao ukiwa umelala ni mkubwa lakini ukiamka wala hauwi mkubwa sana lakini hivyo kwa hiyo maana yake kimsingi ni lazima ujue kwamba ili uitwe kibamia aa, ni lazima uwe na angalau chini ya nchi tano au sita kwa hiyo ukiwa na nchi tano na kuendelea wewe si mwenye kibamia mwenye kibamia ni yule ambaye ana nchi mbili nchi moja na nusu nchi tatu e, nchi tatu na nusu nchi nne bado huyo ana uume mdogo sasa nataka nizungumzie concept nzima ya jinsi ya kukuza uume unajua uume ni kama maumbile mengine ya mwili wa binadamu kwamba uwezi ukasema kwamba labda una uwezo wa kukuza mkono ukawa mrefu zaidi kama Mungu amekuumba na mkono mrefu kiasi hiki iko likely kwamba mkono wako utabakia hivyo hivyo labda ukaukata sasa uongezee lakini kuna mazoezi ambayo unaweza wakafanyisha mkono huu usiwe kimbayumbayu mm, ambao una nguvu eh uka, ukawa kidogo kama umeongezeka ni kidogo lakini unanenepa zaidi na kuwa na misuli kuimarika kuwa imara kwa hiyo ndio kitu kikubwa ninachotaka kuzungumzia hapa. Si zaidi kufanya mdude wako uwe hivi, bali kikubwa zaidi ni kufanya mdude lako liongezeke unene zaidi lakini pia liwe imara zaidi katika kupiga show na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nina viungo kadhaa kwa sababu nitakuonesha viungo kwanza ambavyo tutavitumia lakini pia nitakuonesha mazoezi ambayo unaweza ukayafanya yakakusaidia wewe. Kwa hiyo sasa kama unavyoona hapa ni kwamba nina asali na asali mbichi lakini tuna kitungu swaumu hiki ni kitungu swaumu kilicho katwa katwa yani kilicho benguliwa maganda yake kama unavyoona mhm lakini pia hapa pembeni kama unavyoona nacho kiungo kingine ambacho ni tangawizi ili wakusha kutolewa maganda yake. Kwa hiyo sasa e, kimsingi hivi viungo vitatu tutavitumia kwa ajili ya kutengeneza dawa yetu ambayo dawa hii inaenda kustimulate damu lakini pia kuongeza uwezo mkubwa zaidi wa uume kutanuka na kuwa mkubwa kadri ya jinsi ambavyo unataka una, una wewe. Sasa viungo hivi nitakuonesha jinsi ambavyo utavitumia. Alafu wakati unavitumia nitakufundisha mazoezi ambayo utayafanya kipindi unatumia hii dawa ili kusaidia ume wako kuwa si mkubwa zaidi tu bali kufanya uwe ni imara na wenye nguvu maradufu. Sasa hii ukiwa na kinu ama ukiwa na mashine yoyote ya kusaga kuchanganya inakuwa ni nzuri zaidi. Mimi ngoja nitumie kinu hiki kita kitasaidia kidogo. Kitasaidia kuzilainisha na kuzunganisha hizi hizi viungo ambavyo kwetu sisi ni dawa.
Yes, come on, I'll be on a half a sasa. Come on, I'll be on a he, it'll be a car visuri. That's a hapa. Atanganya na saliako. Kiasi kidogo tu si lazima nyingi. Alafu ukimaliza tunakoroga. Tunakuwa kitu cha namna hii. Tanganya kinakuwa kitu cha aina hii. Sasa kula lakini usile nyingi sana kwa sababu isije akakuumiza tumbo kwa sababu ya vitangawizi kula kiasi kidogo angalau kijiko kimoja au viwili usile zaidi ya vijiko viwili huu mchanganyiko wa asali pamoja na iliki na tangawizi kula hivyo kwa maana ya kwamba hii ita stimulate mfumo wako wa damu lakini utapelekea damu inazunguka vizuri na kuyayusha mafuta sehemu mbalimbali za mishipa ya damu yako na hivyo kutiririsha damu kwa wingi kuelekea kwenye uume wako kitu ambacho huwa kinatokea uume ukiwa unasimama ni kwamba ni mishipa ile inajaa damu ni damu inasukumwa kuelekea kwenye uume wako ikienda sasa inajaza kwenye mishipa ya uume E, ya damu sasa yanavyojaza ile mifupa ndio uume unainuka unakuwa mkubwa ndio kitu kinachotokea sasa ukiona umelala jua ni kwamba damu haiendi ya kutosha jua kuna mushkeli katika damu kuelekea kwenye kwenye mashine yako na ndio kitu ambacho kinapelekea sasa mashine inashindwa ku kustahimili muda mrefu na kupiga show na vitu kama hivyo. Sasa ili uweze kukuza uh, ume wako ni kama mwili unavyokuzwa. Kiufupi ni kwamba unavyofanya mazoezi e, unajaza kifua, unajaza mikono, unakata tumbo, una, unaongeza kifua. Yaani kiufupi ni kwamba si kwamba umezaliwa vile lakini ukifanya mazoezi unaona mabadiliko katika mwili. Ndivyo hivyo hivyo ambavyo ukifanya kwa kiungo cha uume kitatokea. Lakini uh, uwezo kufanya mazoezi ya kukuza mwili au ya kubadilisha mwili umbile lake la awali bila kuzingatia mambo ya lishe na vyakula na mazoezi halisia. Kwa hiyo sasa nataka nikuelekeza kwa kifupi sana e, jinsi ambavyo unaweza kufanya mazoezi e, yale ya ume na kufanya ume wako utanuke uwe mkubwa lakini uwe imara zaidi. Sasa nitatumia mfano wa iki kitu. Iki kitu uh, ambacho nimetumia kutuangia tuangia hapa e, kama mfano wa ume ili uweze kupata picha halisi ya kwamba ni kitu gani ambacho ninajaribu kumaanisha. Ninachojaribu kumaanisha ni kwamba damu unakuta inatoka tuseme ni huku chini. Damu inatoka kutoka huku e eh, kwenye mwili wako sasa ina flow kuelekea juu nafikiri unanielewa ina flow kutoka huku inaelekea juu ndo mashine inatanuka sasa kitu ambacho utakifanya hakikisha kwamba unausimamisha ume wako unasimama ukishasimama ubane huku chini bana huku mwisho bana zuia damu isi, isirudi sasa ukishaizuia pale chini kabisa kwenye shina ile damu ibaki huko ndani. Kwa hiyo wewe kitu utakachokifanya ni kuubinyabinya sasa. Kuubinya, kuubinyabinya kwa nguvu kidogo ili angalau kuongeza ukubwa wa ile mishipa na hivyo kuongeza damu nyingi ambayo inaweza kaingia kule. Kwa hiyo mishipa ikitanuka maana yake ni kwamba na uume unatanuka kwa sababu unaruhusu pia damu nyingi kuingia kule ndani. Lakini kipindi ambacho unafanya mambo haya, mazoezi haya, ni lazima huwa unapata kitu kama hiki. Lakini huwa unapata maziwa fresh, lakini huwa unapata mtindi, lakini pia ufanye mazoezi ya viungo ya mwili mzima. Lakini pia kipindi unajaribu kufanya hivi, epuka usifanye kwa kupiga punyeto. Ukiona labda mikono yako inakuwa ni migumu sana kushika ume wako, e, inashauriwa kwamba una uwezo wa kutumia mafuta ya nazi. Mafuta kama haya Unaweza ukayatumia ukapaka. Mm. Ukapaka 
na, na, na kufanya mikono iwe ni laini zaidi na isije kaumiza zaidi viungo kiungo chako kwa sababu kiungo kile hakikuumbwa kwa ajili ya kubanwa banwa sana na mikono kuna sehemu yake special na najua mnajua sehemu yake special jinsi ilivyo laini haikuumbwa laini namna ile kwa sababu e, aliyeumba ni mjinga hapana ni kwa sababu anafahamu kwamba hapa hapatakiwi pa, paumizwa na kitu ki, kigumu kwa hiyo maana yake ni vi, vizuri mikono yako ikawa ina meta meta sasa ndo uweze kufanya vizuri hiyo yani mikono isiwe mikavu sana isije kachibua lakini epuka usijua katamani sasa wakaanza kujipiga punyato ukipiga hivyo haitakusaidia chochote utakuwa na jaza maji kwenye gunia unatumia dawa unafanya mazoezi lakini mwisho wa siku unaishia kwenye puchu kwa hiyo mashine yako bado itakuwa haiwezi kuongezeka lakini pia uwezi kuongeza nguvu za kiume kwa maana hakuweza kustahimili kwa muda mrefu kitandani mimi nakuomba ni kuage kwa sasa lakini kikubwa zaidi na kuomba tu subscribe katika channel yetu ya Tam Tam TV baby